ペインリーグ第9節この時間はバルセロナ対セビージャこちらをご覧いただきますこのゲームはバルセロナのホームもはや言わずと知れたここカンプノウで行われますすでにスタンドはブラウグラナで染まっていますコンディションはこちら現在曇っているんですが後雨という予報になっていますこのゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますバルセロナがこの試合は4三3のシステムで立ち上がり望んできましたそうですね両ウイングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出しますし、ね、そこにクロスを入れていくかあるいは両ウイングはスピードがあるので、うん、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね,ね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。バルセロナのキックオフでスタートスペインリーグ第9節バルセロナ対セビージャこの序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよね,そうですね自分たちのフットボールをする、うん、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、まずは立ち上がりですセビージャここ1週間過密なスケジュールをこなしています中には疲労が溜まっている選手もいるでしょうねそうですね本当にこういう時は簡単に怪我しやすいですからね、うん、今日は気をつけないといけないですよねはい。慎重に入るべしということでしょうか縦へのボールボールの奪い合い激しいものがありますセルフィオカナですこれはファールですここでファールをもらいます周囲に終わりますどこ狙ってきますかねもう一度セットプレーのチャンスになりますここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね両チームともついた試合の入り方をしてきたなという印象ですよねセビージャなかなか前にボールが運べませんアジョセペレスペッセーラペッセーラからターテーのボールツバッチームまだスコアレスですこのファーストハーフアーリー送るこのクリアボール次へつなげたいこのファーストハーフ最初のコーナーキックはバルセロナさあバルセロナコーナーキックが続きますバルセロナ2本目のコーナーこ
リアが精一杯ですよねフレンティーデヨング狙う狙うコーナーが続いています前半最後のセットプレーになるのかこれを拾いたいセビージャボールどうするあっとオフサイドですかそして今前半終了の笛が吹かれましたまだスコアレスです北澤さん前半の印象いかがだったでしょうかバルセロナとしては 0-0 とはいえまだ相手にシュートを1本も打たせてませんから内容としては良かったんじゃないでしょうかねですからあとは突破口をどこに生み出せるかが鍵になってきますよねスペインリーグ第9節バルセロナ対セビージャ0対0のまま折り返しますまま参りましょう引き締まったゲームになってますけどこのまま終わるとは思いませんよね、はい、先日の試合は監督の采配が見事的中したこのセビージャ、まあ、あれは単純にリードしていたので前線の枚数を減らして後ろの選手を入れて守備的にするートでしたよね。まあ、よくあるパターンでしたけども堅実でしたよねスルーパスを出すキーパーからのロングフィードセルフィオ・カナレス組み立てていきますアジョセ・ペレスいいプレッシャーここでファールがありましたスルーパスセルギオ・カナレスどうだ長いボールを送りますレバンドフスキレバンドフスキから右サイドスバックここまでご覧になっていかがですか北澤さんここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよねまあ、ここからどちらが無理して攻めていくかっていう状況じゃないでしょうかね注目したいですねアフィーニ上がっていく右サイドこれ仕掛けるかサイドのスペースを使います低いボールを入れるここはすぐ奪い返しますバルセロナいいとこまで攻めたんですけどもねこの終盤での攻めぎ合いは最後まで目が離せませんねセビージャ最終ラインまでボールを下げる長いボール縦へ今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもねバルセロナとしてはもう残りこの時間でなんとかしたいところですよねうんいいとこまで行ったんですレフリー試合終了のホイッスル0対0バルセロナ8点1をものにしました北澤さんゲームを振り返ってのコメントお願いいたします当然決着はつけたかったんでしょうけどもお互いに譲りませんでしたよね内容を見てもそれぞれチャンスはありましたからこの引き分けは悔しいでしょうねはいありがとうございますさあそろそろお別れの時間です本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました北澤さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたスペインリーグ第9節引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。